course, um, nandito na naman po kami at welcome po sa nag-iisang St. Cabrini Health Access. Today, we will discuss about another interesting health issue. Pag-uusapan po natin yung uh, tinatawag na sleep apnea. So, uh, join us today as we discuss kung ano nga po ba yung mga causes, yung mga signs and symptoms, and how we can prevent it. And syempre, yung mga treatment option for this type of disorder. But, before we discuss all of this thing, uh, let us all watch this video. When we breathe, air travels down the throat, through the windpipe and into the lungs. The narrowest part of that pathway is in the back of the throat. When we're awake, muscles keep that opening relatively wide. But when we sleep, those muscles relax. That narrows the opening. The air passing through may cause the throat to vibrate. That causes snoring. Obviously, many people experience this. But in some people, the throat closes so much that enough air doesn't get through to the lungs. When this happens, the brain gets a message to wake up. The brain quickly activates the muscles that hold the throat open. Air gets through again, and the brain goes back to sleep. This only takes a few seconds. You may not even know you've awakened, but this process may happen over and over, hundreds of times, all night long. You may never get into the deep, restful stage of sleep. As a result, you may feel exhausted when you wake up and feel sleepy all day. Many mistakes and serious accidents are caused by sleep deprivation. Ayan, para malinawan tayo kung ano nga ba itong sleep disorder na ito or yung tinatawag nating sleep apnea, uh, we invited one of the best ENT here at St. Cabrini, uh, Dr. Jimmy Chang. Doc, welcome po St. Cabrini. Ayan po. Uh, para po sa mga viewers natin na gusto mag-join dito sa discussion, type nyo lang po yung mga comments, yung mga comments nyo, yung mga inquiry nyo uh, dun sa comment section below po. And then tag nyo po yung mga friends nyo, yung mga relatives nyo na naghihilig tuwing gabi para inform sila. Share nyo na rin po at ilike nyo para inform sila kung ano nga ba itong uh, disorder na ito. Um... Uh, Doc, um, okay lang po ba na i-greet natin yung mga viewers po natin na nanonood po ngayon? Hello po. Gignang araw po. Ayan. So, uh, let's start our discussion by um, asking Doc kung ano nga po ba itong sleep apnea. Ang um, sleep apnea, or more commonly yung sa, among sa mga sleep apnea, ang pinakamadalas is yung obstructive sleep apnea. Ibig sabihin nun, tumitigil ho yung paghinga habang natutulog. Dahil doon, nawawalan ho ng oxygen yung katawan. Okay? Ang kadalasan na sa hinga ay merong bumabara doon sa taas, sa may lalamunan. At dahil doon, hindi makahinga. Sinusubukan ng huminga ng pasyente, pero since bumagsak po yung dila o nagbara yung lalamunan, wala ho makapasok na hangin. Ang kadalasan doon, bago ho bumara yun, maririnig na naghihilik yung pasyente. Tapos, pag nawawalan ng oxygen, kailangan kong gumising ng utak o kailangan ibabaw yung tulog para lang bumuka ulit yung lalamunan at makahinga ulit yung pasyente. Kung ilang beses ko umuulit yung ganong cycle na bubuka, babara yung lalamunan, bubuka ulit, uh, dun ko malaman kung gano'ng kalala yung kondisyon. Mm -hmm. So yung pong uh, sleep apnea, yung first po na symptoms niya is yung paghihilik niya sa gabi. Yung, yung, yung pinakamadalas na na-observe ng mga kasama na yung paghihilik. Ang mga ibang sintomas so is yung madalas kailangan gumising sa gabi para umihe. Usually, nakakatatlo, apat na beses na ihe sa gabi. At sinyalis ho yun na yung katawan ho, stress siya habang natutulog, hindi nakapapagpahinga. Kaya malakas yung gawa ng ihe, tapos may at maya kailangan kang gumising para umihe. Yung isa pa, epekto niya sa araw, parang laging antukin, laging kulang yung tulog mo. Kasi kapag nakatulog ka, kahit sabihin natin walong oras ko yung tulog, lahat ho yun mababaw. Kasi hindi ho makapasok sa malalim na tulog yung katawan kasi hindi nga ho makahinga kapag malalim na. Kaya may maya gumigising yung utak dahil doon kahit mahaba yung tulog, laging puyat yung pakiramdam. Minsan pagising sa umaga, tuyong tuyo ho yung lalamunan or minsan masakit yung ulo. Pag high blood, minsan sa umaga pa lang pagising mataas na yung blood pressure. Ah, uh, okay. Yung po pala yung mga signs and symptoms ng sleep apnea. So, Dok, 
kapag ka po ba may ano uh, slip up niya yung tao pagka diba nabanggit nyo kanina doc yung uh, pagka gising parang asakit ang ulo mm -hmm. parang 8 hours naman yung tulog uh, pag may mga ano tayo mga uh, ka-employado tayo na natutulog during ano during working hours so pwede nating i-refer sa kanila yung test dito sa Cabrini <laughs> doc na no? Isa yun sa mga ano, na, naapektuhan kasi yung performance ng tao during the day. Uh, bawas yung memory, bawas yung concentration. Lalo na po sa mga nagmamaneho, yung mga high risk na trabaho. Piloto, nagmamaneho, yung mga nasa pabrika ng mga machines na kailangan uh, paanda rin. Minsan madalas ko na may risk na maaksidente kasi inaantok sila habang nagtatrabaho. Dahil hindi mapigilang pumasok sa tulog dahil yung feeling ng utak, kulang sila sa tulog parate. Mm -hmm. And the good thing dito sa Cabrini, meron kaming sleep study. Um, Doc, can you ano po, explain to us kung paano po yung process kung halimbawa ako po, naghihilig ako sa gabi, gusto ko pong magpa-schedule uh, ng sleep study, paano po ba yung first step? Kailangan muna po ba ng consultation? Mm -hmm. Ano po, paano po? Usually, ang kailangan ho niyan bago magpa-sleep study, kailangan ho muna ma-check na talaga kong malamang obstructive sleep apnea yung condition. Uh, kasi i-correlate ho namin yung findings ng sleep study doon ho sa nakikita namin na symptoms. So maganda ho, bago magpa-schedule ng sleep study, makita ho muna ng specialista. Tapos doon ho sa evaluation, titignan ho namin kung talagang mataas yung likelihood na meron talagang obstructive sleep apnea. Tapos saka ho namin bibigyan ng request kung ano nagagawan talaga ng sleep study. Kasama na rin doon, tatanungin namin anong oras usually yung tulog sa gabi para ho yung recording ganang oras ho gagawin. Sa sleep study naman, ang gagawin na ho, matutulog lang ho ng isang gabi doon ho sa sleep center. Yung mga nakakabit ho na pang monitor ng oxygen sa katawan, pasok ng hangin, galaw ng dibdib, tibok ng puso, tapos bibilangin po namin kung ilang beses kumitigin yung paghinga ng pasyente kada oras na tulog ho siya. Uh, makikita po siya doon sa monitor mm -hmm. na tumigil yung puso mo habang natutulog ka. Tumitigil yung paghinga. Mm -hmm. Dahil doon, yung puso, nagiging irregular yung dibok, babagal, bibilis, babagal, bibilis. Minsan, nagkakaroon ng mismong irregular na pagtibok yung puso kapag medyo malala talaga yung kondisyon. Um, Doc, ano naman yung mga uh, possible na pwedeng mangyari if ever na um, ito na na-detect na, na niya na nagihilig siya tapos hindi siya nagpa-sleep study. Ano po yung possible na pwedeng mangyari sa tao kapag hindi siya nagpa-treat? May mga consequences, may mga pwedeng mangyari sa general health ng pasyente plus yung pang-araw-araw na nararamdaman ng pasyente. Yung una, ang epekto niya sa general health, malaki yung connection ng obstructive sleep apnea niya sa komplikasyon sa puso. Nagiging irregular yung tibok ng puso, maaga nagkakaroon ng high blood, lumalaki yung puso, humihina yung puso. Essentially, mas maaga kung tumatanda yung puso. Dahil kapag tulog ko yung pasyente, hindi nakakapagpahinga yung pasyente ng maayos, yung puso, lalong pagod, eventually bibigay ko yung puso. Yung isa pa, mataas ko ang likelihood na ma-stroke yung pasyente kasi mas nawawalan ko parati ng oxygen yung utak, biliit ko yung mga ugat, mas mataas ko magkaroon ng risk ng stroke. Plus, dahil din stress yung katawan, tataas ko yung blood sugar, pwede pa diabetes. Now, yung epekto naman niya sa pang-araw-araw, gaya ng kaninang nasabi, yung concentration, memory, irritable, minsan pwede magkaroon de depression, yung pagkikitungo mo sa ibang tao, medyo nagkakaroon ng problema kasi nga, parang laging puyat yung pakiramdam. Yung mga uh, epekto niya, sa antutin na antutin para natin. Okay. And uh, preventive is better than cure. Um, para naman natin, Doc, mapiprevent itong kind of disorder, itong sleep apnea? Kadalasan, lalo na sa ating Asians, no, mga dito sa ano, uh, nasa lahi na natin yung masikip yung lalamunan. Kasi hindi katulad ng mga Amerikano na malalaki yung panga nila na mas maluwag yung daanan ng hangin. Pero ang, sa mga pag-aaral, Kapag tumatabaho yung pasyente, mas malaki yung siya sa nalalo pa kung sumikip yung lalamunan. Kaya ang isang makakatulong is huwag ko kayo masyado yung magigain ng weight. Although since Asian nga po tayo, kahit ho minsan hindi mataba, kahit payat naman, ganun lang ho maliit kasi yung mga panga natin, masikip yung lalamunan, kaya mas may chance pa rin na magkaroon ng obstructive sleep apnea. 
ako kay Doc. Ayan, si Tony Gonzaga, medyo malaki yung... <laughs> uh, sorry, joke lang yan. Um, thank you, Doc, for answering po yung first set of questions. And um, sa pagbabalik po ng St. Cabrini Health Access, um, sasagutin naman po ni Doc Jimmy Chang yung mga question online. Uh, it's never too late para dun sa mga online viewers natin dyan na mag-send po ng mga questions, pwede nyo pong i-send po sa comment below and then, uh, sasagutin po yan mamaya ni Dr. Jimmy Chang. Magbabalik po ang St. Cabrini Health Access. Cabrini Health Access and we, st we still here with Dr. Jimmy Chang and um, pinag-uusapan pa rin po natin ang step up niya. Sa part na to, pag-uusapan uh, pag natin yung mga questions po ng mga live viewers. Uh, sagutin po natin yung mga tanong nila and then yung sa mga online viewers natin na tune in pa lang it's never too late to send your questions pwede niya po po yan isend and then Dr. Jimmy Chang will answer it. So, ito po, first po, nagaling po kay Riza, ang sabi po niya, sabi po niya, madalas po akong sabihan ng asawa ko na malas ak ma madalas akong humihilik. Pusibli po bang may step up niya ako? Yun yung kadalasan na sintomas, no? yung paghihilik. Tapos most of the time pa niyan, ang nakakakita, siyempre, ang nagkocomplain, yung kasama sa bahay, yung katabi. Uh, yung pasyente kasi mismo, hindi sila aware na naghihilik sila. Padalasan nga ko niyan, in denial pa. Pag sinabi mo, lakas mo magulik, hindi naman. Yan. Pero kapag pinatest mo, makita nila talaga na nagihilip, makita nila yung paghinga nila, sa kanila ma-realize ako oh, nga, no? malala pala. Kaya mas maganda ko, pag gano'n nagihilip, patingin nung kayo, tapos kung mukhang may, may malaki talaga yung chance na may sleep up niya, papatest ko, tapos tingnan natin kung talaga yung positive sleep up niya. Possible ba, Dok, na halimbawa may tao na parang natutulog siya tapos nakita na lang uh, kinaumagahan, parang wala na siya, mm. wala na siyang buhay? Possible ba na ang cause ng death niya ay sleep apnea? Possible, pero marami kasi ibang mga posibleng uh, cause pa ng namamatay sa tulog. Pero pwede, kasi ang lalo na kuwari lasing ka, nakainom ka ng sleeping pills, mas tatagal ko kasi yung chance na hindi ka humihinga. Kasi nawawala ko yung protection ng utak na kapag hindi na humihinga, ikikisingin ka. Ngayon kapag bangag na bangag, lasing na lasing, nyepre hindi na humihinga, baka hindi makagising yung utak. Minsan mas mataas din yung chance na inaatake sa puso habang tulog. Kasi nga pagod na pagod yung puso. Uh, pero may mga iba pang causes na namamatay sa tulog. Pero kung meron kayong simptomas na malakas ng hilip, uh, simptomas na mas malamang meron kang sleep up niya, mas maganda na magpatingin ka. Agad-agad. Yan. Magpa-slip study na kayo sa Cabrini. Yan. Um, yung next question naman po natin ay galing kay Ash. Sabi po niya, can sleep apnea be prevented or avoided? Hmm. Yung sleep apnea, kuwari matabang-mataba ka, obese. Lose ka ng weight, may chance baka mag-improve siya. Uh, pero kung payat naman, malakas talaga maghilig, Tingnan natin, baka mamaya sipunin ka, may nisal polyp, barado yung ilong, baka kaya lang nag may sleep up niya. Uh, marami kasing pwedeng sites ng daanan ng hangin ang pwede magpara sa ilong, sa ngalangala, sa dila. So, sa amin po, pagkatapos malaman na merong sleep up niya, maganda rin masilip kung ano yung bumabara. So, titingnan natin kung mayroon pwedeng uh, gawin para mag-improve yung daanan ng hangin. Ayun. Yun, the best thing na kailangan gawin ng tao is to schedule your sleep study here at Cabrini. 
So, yung next, next question naman po ay galing kay um, Jasmine. Sabi niya po, magkano po kaya yung magpa-slip study sa Cabrini? And how much po yung treatment cost? And how long does the treatment last? Yung dito po sa Cabrini, yung sleep study is 10,000. Isang gabi na po yun. Tapos lahat na buong gabi po kayo nakamonitor. Uh, medyo may presyo talaga yung sleep study kasi buong gabi yung test po yan marami nakakabit. Actually sa Maynila po, usually 20, 30,000 ang pasko yung isang sleep study. With regards to treatment, depende po yan kung bata o matanda. Kapag bata ho, padalasan yan kaya nagkakaroon ng sleep up niya dahil malaki yung tonsils o malaki yung adenoids para tonsils sa likod ng ilong. Ang treatment of choice kapag bata, kailangan kong tanggalin yung tonsils, kailangan tanggalin yung adenoids. At mapapansin nyo, isang gabi pa lang pagkatapos ng operasyon, ibang-iba na kaagad yung paghinga ng bata kapag natutulog. Ngayon sa adults, medyo mas mahirap kong i-treat ang obstructive sleep up niya kasi hindi na yung tonsils lang ang sanhi. Minsan yung dila, malaki, baloktot yung ilong, maga yung loob ng ilong. Marami na kong sites ang pwede yung mag-cause ng pagbabara. Na kahit gawan mo ng operasyon, malaki yung sansa na may matitirang, matitirang konting obstructive sleep apnea pa rin. Kaya ang treatment of choice pag adults is gagamit ho ng makina na tinatawag na CPAP gabi-gabi. Mm. Ano lang ho, may mascara ho na nakadikit sa ilong, tapos magbabomba ho ng pressure ng hangin. Para imbis ko magkaroon ng vacuum na magbabara ko yung lalamunan, ibubuka niya ko yung lalamunan na direct-direct na yung paghinga, hindi na kukuputo yung paghinga at hindi nawawala ng oxygen, lalalim na po yung tulog ng pasyente. If ever, Doc, meron akong, ano, uh, meron akong HMO card, mm -hmm. uh, pwede ba siyang makover? Kinocover. Dito sa sleep study? Kinocover po ng most of the HMOs, mm -hmm. kinocover nila ang sleep study. Kasi alam naman nila po na ang komplikasyon nun ng untreated or undiagnosed na obstructive sleep apnea ay lalo kong magkakaroon ng komplikasyon sa puso, komplikasyon sa katawan. Kaya kinakover nila ang sleep apnea. Yun. All they have to do is to ano, uh, magparegister lang sa registration and then magpa-approve sa HMO. And how about doc yung ano, uh, PhilHealth? PhilHealth? Nakakover din po ba sila ng Kinocover ng PhilHealth yung case rate ng obstructive sleep apnea. Ibig sabihin, pag na-confine ho kayo, malamang may obstructive sleep apnea kayo, yung confinement ho na, na gastos, meron ho portion nun na sasagutin ho ng PhilHealth. Kasi kasama na ho yung sleep apnea sa mga kondisyon na kinocover ng PhilHealth. Okay, thank you, Doc. Um, yung next question naman po natin ay kay... Ken, ang sabi po niya, saan po mas common yung sleep apnea? Sa babae po ba or sa lalaki? Mas common ang obstructive sleep apnea sa lalaki. Mm -hmm. Pero pagdating ng menopause ng babae, pumapantay na po siya sa lalaki. Mm -hmm. Kung baga, bago magmenopause po yung babae, yung estrogen na hormone ng babae, napoprotektahan sila kahit pa paano dun sa obstructive sleep apnea. Pero once magmenopause na, bumaba na po yung estrogen, nagiging pantay na ho yung incidence ng obstructive sleep apnea ng lalaki at babae. Tapos habang tumatanda ho yung tao, mas lalo kong lalala ang obstructive sleep apnea or lalong magkakaroon ng obstructive sleep apnea kasi yung balat ho ng lalamunan at yung mismong dila, yung muscle ho ng malamala at yung dila, napapalitan ng taba. Lumalambot siya. Parang balat ho natin, lumalambot habang tumatanda. So dahil doon, mas mabilis ho siya nagbabara na. Habang tumatanda, lalong lalala, o yung dating walang obstructive sleep apnea, pag tumanda, eventually pwede magka-obstructive sleep apnea. Po, kahit nga bata, pwede magkaroon ng sleep apnea eh. So, yung uh, last question natin ay galing kay Leo. Ang sabi po niya, having my daily exercise and healthy diet will stop my sleep apnea? Or may mga lifestyle po ba and home remedies uh, for this kind of disorder? Yung exercise, healthy diet, okay yan in any, para maging healthy tayo. Pero wala siyang magiging epekto doon sa obstructive sleep apnea. Kung hindi yung, hindi dahil sa taba ang pagiging pagkakaroon man ng obstructive sleep apnea. Ibig sabihin, gaya nga ng ano, kahit payat pwede magkaroon ng obstructive sleep apnea. So kahit mag-healthy diet ka, exercise, hindi ho magbabago yung daanan ng hangin dahil dun sa exercise at healthy diet. Although, kahit pa paano, makapatulong yun dun sa puso. 
Okay? So we encourage you to continue with the exercise and healthy diet, but you also need to have your obstructive sleep apnea treated. Okay? Kasi eventually, ganun pa rin yung mangyayari, pagod pa rin yung puso kahit na mag-exercise and healthy diet. Na, ngayon, yun yan, progressive siya na condition, habang tumatanda, pwede kong lumala yung obstructive sleep apnea. Ayun. Um, thank you, Doc, for answering po yung mga online comments po galing po sa ating mga live viewers. Um, can you can you give us um, general advice po para dun sa mga viewers natin about sleep apnea? General advice is kapag meron ka ng symptoms na parang feeling mo merong, pa, merong mali sa tulog mo, na kahit ang haba ng tulog mo, parang antukin ka pa din, irritable ka, masakit yung ulo sa umaga, Sabi nila malakas maghilik o minsan nakikita nila talagang humahago at mga ganun kapag humihinga, mas maganda ho magpatingin. Tapos magpatest, malaki ho magiging epekto nun sa pang-araw-araw na performance nyo at sa long-term na health, malaki ho magiging benefit kung ipapacheck nyo at ipapatreat nyo yung inyong obstructive sleep apnea. Mm -hmm. And then para po dun sa mga live viewers natin na nagtatanong about dun sa click schedule nyo po dito sa Cabrini. Ano po yung schedule natin dito Doc sa Cabrini? Dito po ako ng Tuesday, Thursday, and Saturdays ng umaga, 9 o'clock hanggang 11, pero kadalasan luwan na pas hanggang 12. Mm, ayun. Para dun sa mga gustong magpa-sleep uh, study, bisitahin nyo lang si Doc Jimmy Chang tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 to 11 a.m. Um, maraming salamat po sa mga lahat ng viewers na nag-send ng mga comments and inquiries, mga questions. Um, thank you po sa lahat ng mga naging part nitong uh, discussion na ito. Um, muli ako po si Rizal Marqueses and si Doc Jimmy Chang. Um, maraming salamat po and this is St. Cabini Health Access.